Ja, liebe Zuschauer, gerade im Außenbereich kann man sich hervorragend abkühlen mit so einem Schwimmbecken zum Beispiel, wo man einfach mal die Füße baumeln lässt oder sich direkt komplett reinpackt. Das ist natürlich schön und angenehm, gerade jetzt bei den heißen Temperaturen der Hitzewelle, die ja dieses Jahr wirklich mit Ach und Krach auf uns zugekommen ist. Nun ja, aber in den Innenbereichen ist das nicht so einfach. Wer hat schon Platz für so ein Schwimmbecken und wer möchte sowas vor allem in der Wohnung haben, liebe Zuschauer? Da muss man einfach anderweitig für Abkühlung sorgen. Und da gibt es zum einen natürlich die Möglichkeit, mit Klimaanlagen zu arbeiten, aber riesengroßer Stromverbrauch. Da spricht man von so 5 Euro pro Tag ungefähr, die man da an Stromverbrauch zahlt. Zusätzlich die Anschaffungskosten und eine Menge Arbeit mit dem Abluftschlauch. Dass das Ganze, gerade auch für etwas kleinere Wohnungen oder auch, also wir sprechen jetzt nicht unbedingt von einer Dachgeschosswohnung, wo es 120 Grad drin sind, liebe Zuschauer, dass das auch anders, besser, natürlicher geht, das möchten wir Ihnen in dieser Sendung zeigen. Mit Ventilatoren und vor allem mit Verdunstungsluftkühlern, die einfach dafür sorgen, dass Sie zu Hause jetzt auch das perfekte Wohlfühlambiente schaffen und direkt raus aus dem Pool kommen und in eine frische, gekühlte Wohnung gehen. Ist das nicht toll, Lutz? Ja, komm zu mir. Du hast ja natürlich die perfekte Abkühlung, klar, Ach, aber schön. ja, geht ja nicht immer und überall. Das stimmt. Und vor allen Dingen, ich denke jetzt zum Beispiel mal an die armen Leute, die jetzt im Büro sitzen zum Beispiel, wo es irgendwie gefühlte 40 Grad wahrscheinlich hat. Da zum Chef zu sagen, ähm, könnten wir vielleicht auch so einen Pool haben, wird ein bisschen schwierig, aber zu sagen, Chef, wie sieht es denn aus mit einem Ventilator oder einem Luftkühler, gleich eine andere Hausnummer. Da lässt sich bestimmt was finden, gerade bei unseren Preisen. Wir haben jetzt hier verschiedene Modelle, zweimal Ventilator, zweimal Luftkühler, die sehen Sie hier auch schon aufgebaut. Ich fange mal hier drüben an mit unserem Design-Highlight. Das ist für mich jetzt eine absolute Granate, wie ich finde. Das ist jetzt auch natürlich Carlo Milano. Also damit geht es schon mal los. Schauen Sie sich das mal an, wie der alleine schon aussieht. Und trotzdem, der hat jetzt, das muss man sich mal reinziehen, drei verschiedene Ebenen hier mit diesen Ventilatoren, die jetzt natürlich 17 cm haben. Wenn man sich aber vorstellt, das wäre jetzt ein Ventilator, ein riesiger Großer, wie viel Platz der wegnehmen würde. Hier haben wir die Leistung jetzt ganz geschickt verteilt auf drei Ventilatoren übereinander. Und Sie sehen ja unten, wie gering die Stellfläche ist. Trotzdem steht er natürlich extrem stabil. Und ich stehe mal ganz kurz auf und zeige Ihnen mal hier drüben an diesem Modell, was Sie damit alles machen können. Weil, dass der natürlich jetzt swingt, das ist eine Sache. Aber vor allen Dingen können Sie jetzt hier jeden einzelnen Ventilator noch so ausrichten, dass das jetzt wirklich perfekt passt. Wenn Sie jetzt sagen, oh, hier gerne so ein bisschen die Füße, ein bisschen indirekt. Der hier darf noch mal ein bisschen höher gehen. Hier so, der vielleicht ein bisschen auch noch mal nach unten. Also können Sie komplett einzeln einstellen. Lust? So, ja. Dadurch habe ich natürlich auch eine Ventilation und vor allem eine Luftzirkulation auf verschiedenen Ebenen. Normalerweise Richtig. habe ich ja nur einen Rotorkopf, liebe Zuschauer, und kann entscheiden, entweder Füße gekühlt, die einfach über den Tag verteilt sich mit Wasseranlagerungen gesammelt haben oder sage ich direkt auf mich gerichtet ins Gesicht ja. oder soll es nach oben gehen? Bitte. Hier geht alles gleichzeitig. Füße, äh, Bauch, Gesicht oder wie du es auch haben willst. Ja, und jetzt kommt der Kracher. Du kannst dann jeden einzelnen dieser drei Ventilatoren auch noch separat hier oben steuern. Also entweder über dieses Bedienfeld oder über die zugehörige Fernbedienung. Die gehört selbstverständlich mit zum Lieferumfang. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, also der da unten bei den Füßen, da ist mir jetzt am wärmsten, den schalte ich jetzt mal auf Stufe 3, den in der Mitte, Stufe 2 und den oberen, den jetzt mal auf Stufe 1 oder von mir aus vielleicht auch ganz aus. Das geht selbstverständlich auch. Ich schalte noch mal kurz aus, drehe das hier so ein bisschen rum. Der schwingt jetzt natürlich so ein bisschen nach. So, auch die Oszillation kann ich selbstverständlich hier noch mal anhalten und sagen, nee, jetzt erstmal, ich bin gerade rein, ich bin ja klatschnass. Erstmal ein bisschen abkühlen hier, volle Karne auf mich ausgerichtet. So, und wenn es dann hinterher ein bisschen netter wieder geworden ist, da kann man dann auch die Oszillation wieder einschalten. Hier ein sensationelles Konzept, wie ich finde, mit einem grandiosen Design. Und das jetzt hier auch zu einem Preis. Weil normalerweise, wenn man hört, Design, da, da zuckt man ja als Kunde automatisch zurück und man genau weiß, okay, jetzt wird es dreistellig. Es kostet 300, 400 Euro oder sowas. Nicht bei uns. 94,91 Euro, liebe Zuschauer. Ich finde gerade bei diesem Ventilator schön, wenn Sie sagen, ich habe halt einfach mit mehreren Problemchen zu kämpfen. Zum einen mit Beinen, die einfach Wassereinlagerungen haben. Da wird es mir heiß. Dann möchte ich aber auch einen Rot äh, Rotorkopf auf mich gerichtet haben und einen, der vielleicht auch die Luft im oberen Teil der Wohnung zirkulieren lässt. Perfekt. Hier mit der NX 9530 und der 569 für 94,91 Euro. Finde ich auch toll, dass man hier die Vielfalt hat, dann je nachdem, den so zu nah 
zeigen und hinzustellen und auszurichten, wie man es denn jetzt gerade in der Situation gerne braucht. Und gerade dadurch, dass sie quasi hier drei Ventilatoren in einem Gerät bekommen, haben sie natürlich auch eine sehr, sehr große Luftzirkulation in ihren Räumen, was dann einfach für eine Erfrischung und Abkühlung sorgt. Fantastisches Produkt, liebe Zuschauer, unser erstes. Aber wir haben auch noch einen zweiten Ventilator für Sie. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin immer ein Riesenfreund von Wasser. Ich finde, Wasser ist was ganz, ganz Hervorragendes. Ja, das haben wir gesehen. Im Sommer, ja, und liebe Zuschauer, dass man Ventilation mit gekühltem Wasser verbinden kann, möchten wir, uns bei, äh, möchten wir Ihnen bei unserem nächsten Produkt zeigen. Ganz genau. Ich hoffe, Sie können das erkennen, weil hier haben wir jetzt zusätzlich zu dem Ventilator noch einen Vernebler verbaut. Das ist natürlich jetzt ganz charmant, weil da hat man jetzt neben diesem Luftstrom, der ja an sich schon mal kühlt, trotzdem durch diese Befeuchtung einen erhöhten Kühleffekt. Weil das ist ja so, Sie kennen das ja, Luftkühlung, wenn man schwitzt äh, und zum Beispiel dann sich mal hier über die Hand pustet, merkt man, oh, pff, kalt oder wenn man aus dem Wasser kommt, kann 40 Grad haben, trotzdem, man kommt aus dem Wasser, der Wind weht vielleicht ein bisschen, schon kriegt man eine Gänsehaut. Das ist durch diese Luftverdunstung und die haben wir natürlich hier dadurch, dass jetzt dieser ganz, also das sind keine Sprühtropfen, das ist wirklich ganz, ganz feiner Nebel, der hier erzeugt wird und der dadurch die Luftfeuchtigkeit erhöht, was wir einfach schlichtweg als angenehm empfinden. Und das übrigens nicht nur im Sommer, sondern gerade auch im Winter natürlich ideal, wenn man sagt, oh mit Schitz habe ich eigentlich viel zu trockene Heizungsluft. Lüften ist auch nicht, weil dann haben wir es ja wieder, wieder minus 20 Grad da draußen. Dann kann man sowas zum Beispiel auch nutzen, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu erhöhen und damit die, das Raumklima zu optimieren und gleichzeitig natürlich auch durch den Luftstrom die warme Luft äh, zu verteilen. Also ein absolutes Ganzjahresprodukt. Was ich jetzt hier so sensationell finde, ist, dieses Bedienkonzept. Weil hier unten haben wir natürlich erstmal den Überblick über den Wasserstand. Da sieht man das hier vorne nochmal. Der Tank, der fasst jetzt 1,5 Liter. Und hier oben dieses Bedienfeld, so richtig spacig, oder? Das ist so ein bisschen, beim, beim ersten Blick dachte ich, oh, sowas könnte jetzt irgendwie auf dem Raumschiff Enterprise stehen. Irgendwie so, so, so bei, bei Jean-Luc Picard neben dem Schreibtisch oder so. Das haben wir jetzt hier mit diesem Panel und diesem edlen Design hier mit diesem Silber und dem Schwarz. Also das wird da irgendwie reinpassen, finde ich so. Und da sehen wir natürlich dass wir hier auch noch mal die verschiedenen Geschwindigkeiten einstellen können, dass wir die verschiedenen Modi einstellen können, weil manchmal sagt man ja vielleicht, oh, ich möchte jetzt eigentlich gar keinen Nebel haben. Das kann ich alles hier justieren. Auch die Swing-Funktion hier selbstverständlich noch mal arretieren und sagen, brauche ich nicht. Oder eben halt, wie gesagt, hier die Luftbefeuchtung noch mal ein- und ausschalten. Jetzt sehen wir hier noch, da haben wir ja jetzt noch einen Moskitovertreiber. Das ist jetzt uh. was ganz Angenehmes, weil... Die Moskitos, die mögen ja sowieso schon mal die feuchte Luft überhaupt nicht und Wind auch nicht. Das heißt, normalerweise würde ich sagen, also 80 Prozent der Moskitos oder Mücken äh, werden sowieso schon mal Reis ausnehmen, wenn sie sowas im Hause haben. Zusätzlich kann man jetzt hier aber noch, wenn man möchte, diese Verdunstungsplättchen einlegen und das noch zusätzlich hierüber ausgeben. Dann wird dann hier im Luftstrom auch noch dieses, ja, ich weiß gar nicht, was es ist, irgendwas, wo die Moskitos allergisch drauf reagieren, sage ich jetzt mal, was die... Zitronen ah. mögen die zum Beispiel nicht, Zitronen. Ja. Ich, ich weiß nicht, was es jetzt ist auf diesen Plättchen. Irgendwas ist da drauf, was dann auch die Mücken zusätzlich noch mal vertreibt. Auch das kann man, wie gesagt, hier jetzt noch mal zusätzlich einlegen. Sie haben einen Timer. Das heißt, Sie können, übrigens auch beim ersten Modell, das habe ich da, glaube ich, vergessen zu erwähnen, selbstverständlich auch hier. Das heißt, Sie können die auch wunderbar mit ins Schlafzimmer nehmen und sagen, ach Mensch, so nach einer Stunde oder sowas kann der ja von mir aus aufhören. Dann bin ich eingeschlafen. Äh, weil gerade im Schlafzimmer, ich weiß nicht, ob es hier auch so geht, finde ich es immer sehr, sehr unangenehm, wenn es da zu warm ist. Deswegen wäre das so meine erste Wahl. Sowas im Schlafzimmer ist einfach ein Hit. Sowas ist einfach ein Hit im Schlafzimmer, liebe Zuschauer, aber auch im Wohnzimmer. Und das finde ich ist ja gerade das Schöne, dass Sie hier zum einen natürlich oh eine tolle Luftbefeuchtung haben. Diesen ja. kalten Nebel kommt übrigens ganz normales, herkömmliches Leitungswasser rein. Und zum anderen halt einfach die schöne große Luftzirkulation, liebe Zuschauer. 132,91 Euro, die Bestellnummer mit der NC3450 und der 569. NC3450 und der 569. Was auch nochmal ganz wichtig ist, und das hat Lutz angesprochen, fürs Schlafzimmer, liebe Zuschauer, der ist sehr, sehr geräuscharm, der ist sehr laufruhig Richtig, und das ist einfach... Auch. Wie man hört, hört man nichts. Genau, wie man hört, hört man nichts und das ist einfach sehr angenehm, gerade auch für die Schlafräume oder zum Beispiel auch für das Wohnzimmer, denn da möchten Sie natürlich kein Gerät haben, was jetzt enorm laut ist, wo man einfach sagt, da kann ich mich gar nicht entspannen, weil mich das so sehr ablenkt. Den hören Sie wirklich so gut wie gar nicht und das ist einfach die perfekte Entspannung für Sie und bringt Ihnen die Meeresbrise direkt ins heimische Wohnzimmer und das natürlich jetzt wieder an dieser Stelle zu einem Spitzenpreis von 132,91 Euro mit der NC 3450 und der 569 
9. Naja gut, nun ist es aber so, dass viele einfach sagen, Ventilator ist was Tolles für die Schlafräume. Das mag ich jetzt zum Beispiel auch in meinem Büro haben, aber vielleicht reicht das einfach nicht aus, um zum Beispiel das Wohnzimmer was abzukühlen. Abzukühlen, liebe Zuschauer, da denken immer viele gleich an Klimaanlagen. Klimaanlagen, sehr, sehr teuer in der Anschaffung, wie gesagt, sehen unschön ja. aus durch den Abluftschlauch und vor allem, liebe Zuschauer, ist das natürlich auch eine Menge Arbeit, die man da hat. Einfacher geht es und vor allem auch schon dafür unsere Gesundheit mit dem Prinzip der Verdunstungsluftkühlung. Und Lutz, wenn ich das recht verstanden habe, dann kann ich jetzt auch mit einem Verdunstungsluftkühler moderat die gesamte Temperatur in meinem Raum herunterkühlen. Exakt. Um ja, absolut gesehen 4 bis 5 Grad. Gefühlt ist es aber eher doppelt so viel, also 8 bis 10. Weil auch hier haben wir natürlich den Ventilator, der ist jetzt hier auch mit integriert. Kann man dann auch jeweils in drei Stufen auch noch mal anpassen. Und vor allen Dingen natürlich auch hier so einen speziellen Nachtmodus, Schlafmodus, wo das so ein bisschen auf und ab geht wie in der Natur und dann so im Laufe der Zeit auch ein bisschen reduziert wird. All das geht hier selbstverständlich auch. Und mal ehrlich, es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich es jetzt in meinem Schlafzimmer 30, oder gefühlte 20 Grad habe. Also das ist jetzt hier das Entscheidende. Und du hast recht, Klimaanlage, also ich habe ja auch eine. Ich bin da jetzt leid geprüft. Ich hatte da mal eine sehr, sehr warme Wohnung und dachte, ich tue mir was Gutes. Bin dann umgezogen in eine normale Wohnung und habe dann einfach gemerkt, das ist äh, ja, des Guten zu viel. Und du hast es auch schon gesagt, 5 Euro pro Tag heißt 150 Euro habe ich da im Monat rausgehauen. 150 Euro. Ist es das wert? Nein, ist es nicht. Ja, weil ich war auch permanent, genau, ich war auch permanent erkältet. Das, ich das nicht. ist ja, du kennst es ja auch, wenn man irgendwie im Flugzeug oder im Hotel war, weil man sagt, ich halte es ohne nicht aus, was anderes gibt es nicht, Fenster gehen vielleicht noch nicht mal zu öffnen. Also lässt du natürlich die Klimaanlage an und am nächsten Morgen hört man sich da gleich sofort so an. Das ist die Klimaanlagennase. Ganz abgesehen davon, dass man natürlich jetzt auch wirklich sagt, ich brauche immer diesen Abluftschlauch. Das haben wir hier nicht bei den Luftkühlern, bei, Akku, äh, bei, bei Akkus, bei den, ähm, ähm, wie war das Wort? Verdunstungsluftkühler? Nein, bei den. Was möchtest du sagen? Klimaanlagen, so wollte ich sagen. Ah, das ist, schwieriges Wort. Englischen Trip, ja. Bei den Klimaanlagen, das habe ich auch nicht bedacht. Du musst immer diesen Schlauch aus dem Fenster hauen oder aus, dem, aus der Tür. Und da kommt da oben natürlich auch immer das, die warme Luft gleich wieder zurück. Also die steht bei mir inzwischen, seitdem ich da jetzt in dieser Wohnung bin, im Keller. Weil ich habe es dann gelassen. Sowas ist viel, viel cleverer, weil davon wirst du halt nicht krank. Da wird halt nicht wie bei einer Klimaanlage 15 Grad kalte Luft rausgehauen, sondern moderat, aber kühl. Was heißt moderat, aber kühl? Ja, vier bis 5 Grad absolut gesehen runtergekühlt, die Raumtemperatur. Gefühlt durch, die, durch, die, durch den Luftzug sind es aber 8 bis 10 Grad. Und das reicht vollkommen aus. Wie gesagt, 30 oder 20 Grad. Ich muss es nicht 15 Grad bei mir im Schlafzimmer haben. 20 Grad reichen mir da völlig aus. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie kann das denn funktionieren? Denkbar einfach, liebe Zuschauer. Wir haben hier einen Wassertank, da jetzt vier Liter bei unserem ersten Modell. Da unten sehen wir es und da füllen Sie handelsübliches Leitungswasser ein. Nichts mit destilliertem Wasser oder so. Einfach unter den Wasserhahn drunter, zip, Wasser rein. Da hinten, da kann man das rausziehen. Da ist einmal dieser, genau, dieser äh, Arretierschacht. Da kommt das Wasser rein, schwupps und das war's. Vier Liter, wie gesagt. So, das wird dann jetzt hochgepumpt und im Inneren dieses Gerätes über eine Wabenstruktur tröpfelt das Wasser dann runter. Dabei verdunstet es, weil es ja warm ist. Und bei dieser Verdunstung, da entsteht Kühle. Wie gesagt, 4 bis 5 Grad wird die Raumluft hier runter reduziert. Ich, gerade letzte Woche hat mich jemand angesprochen, ich war beim Einkaufen, sind Sie nicht der von Pearl TV? Ja, ja, jetzt müssen Sie mir das mal erklären, das kann doch nicht funktionieren. Seien Sie mal ehrlich, jetzt Hand aufs Herz, hier unter uns katholischen Pfarrerstöchtern. Funktioniert das wirklich? Ja, das klingt ein bisschen unglaubwürdig, vielleicht Verdunstungskühlung. Aber wenn man sich das mal überlegt, ich habe es ja vorhin schon mal erzählt, man kommt aus dem Wasser, ist klatschnass, gefühlte 40 Grad hat und trotzdem kriegt man die Gänsehaut. Das ist Verdunstungskühlung. Oder beispielsweise unsere, unsere Hunde, Vivian. Die haben ja keine, genau, mit dem Hechel, die haben keine Schweißdrüsen. Hunde müssen über Verdunstungsluftkühlung die Körpertemperatur regulieren. Und da merkt man dann auch mal, was für ein effektives Prinzip das ist. Denn die haben ja nur eine kleine Zunge, nur einen kleinen Mund und regulieren da ihre gesamte, ihre gesamte Körpertemperatur. Also effektiv, natürlich, gesund. Das ist das eine. Und wie gesagt, jetzt hier auch extrem niedrig, was den Verbrauch betrifft. Weil 65 Watt 
im Vergleich zu meiner Klimaanlage, die 2000 Watt hat. Das heißt, das sind im selben Zeitraum, wo ich 5 Euro verbrate, gerade mal vielleicht 18 Euro. Das ist absolut nüscht. So, das heißt also, hier habe ich im Monat vielleicht 5 Euro statt 150 Euro. Das heißt, schon im ersten Monat hat sich die Anschaffung amortisiert. 82,56 Euro mit der Bestellnummer NX7575 und der 569 für 82,56 Euro. Wissen Sie, was ich hier auch toll finde? Dass wir noch einen Luftreiniger integriert haben und einen Luftbefeuchter. Aber warum, wieso, weshalb, erklären wir Ihnen jetzt auch bei unserem nächsten Modell. Denn es gibt natürlich auch hier Unterschiede. Und das ist ganz einfach und klar äh, zu differenzieren. Habe ich jetzt eine etwas kleinere Wohnung, habe ich Räume zum Beispiel von 15 bis 20 Quadratmeter maximal, dann ist der Kleine natürlich hervorragend. Oder gerade in den Schlafräumen, die sind ja meist auch nicht größer als 12 oder 13 Quadratmeter, dann können Sie mit dem hier wirklich sehr, sehr gut und erholt schlafen. Hat man jetzt aber ein schönes, großes äh, Wohnzimmer zum Beispiel oder auch ein größeres Schlafzimmer, dann hat man zum einen natürlich eine wunderschöne Wohnung, liebe Zuschauer, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, aber natürlich auch viel, viel mehr Luft, die gekühlt werden muss. Und deshalb kommen wir da zu unserem nächsten Modell, das wir Ihnen gleich auch mit in die Sendung genommen haben, das auch so ein multifunktioneller Verdunstungsluftkühler ist, der auch einen Ionisator und einen Luftbefeuchter für Sie integriert hat. Und Sie sehen gleich, äh, ich meine, der Unterschied ist, glaube ich, liebe Zuschauer, für jeden zu sehen. Wir sind bei einer deutlich größeren Fläche, bei deutlich mehr Volumen an Luft, die hier natürlich durchgelassen wird. Und vor allem, Lutz, erklär uns doch bitte mal kurz, neben dem Verdunstungsluftkühler, was ist denn jetzt der Ionisator und warum ist darin auch noch ein Luftbefeuchter integriert? Ja, sehr, sehr gerne. Also das haben beide Modelle. Hier ist es jetzt, wie gesagt, für größere Räume, anstatt beim ersten für etwas kleinere Räume. So, dann haben wir den Ionisator. Der ist jetzt ein Luftreiniger. Das heißt, wenn Sie Allergiker zum Beispiel sein sollten wie ich, werden Sie den lieben. Weil der filtert jetzt aus der Luft nicht nur diese ganzen Staub und, 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 und Fasern heraus, sondern eben halt auch Pollen. Viren, Bakterien, alles, was da nicht reingehört, wird da gefiltert und vorne kommt die gekühlte, saubere Luft wieder raus und die ist dann auch noch angereichert mit wertvollen Anionen. Und das spüren Sie, das werden Sie riechen. Äh, so ein bisschen unbewusst funktioniert das, weil das ist wie so am Meer. Oder, oder wenn man im Wald ist, da benutzt man ja automatisch den Terminus, oh, siehst du das, diese frische, frische Luft. Luft. Genau, der, diese, der frische. Genau, das, was wir als frisch, als sauber empfinden, das sind diese Anionen, die da 20.000 Mal mehr vorkommen als bei uns im Zimmer mit einer verbrauchten Luft. Und das wird eben halt hier mit einem Ionisator angereichert. Dann können Sie alle Funktionen separat schalten, inklusive der Kühlfunktion. Deswegen können Sie da auch noch mal wählen, dass Sie sagen, möchte ich kühlen oder möchte ich meinen Raum vielleicht nur befeuchten. Da sind wir nämlich wieder beim Thema Ganzjahresprodukt. Das heißt, wenn auch hier bei diesen beiden Luftkühlern Sie im Winter wieder da sitzen und sagen, boah, also warum habe ich so trockene Lippen, so trockene Augen, vielleicht sogar Kopfschmerzen oder fühle mich unwohl, dann liegt das an einer viel zu geringen Luftfeuchtigkeit. Und da können Sie dann was gegen tun, indem Sie dann hier unsere Luftkühler umwandeln in den Luftbefeuchter. Sensationell. Jetzt Jetzt ganz kurz hier, Sie sehen ja, der ist jetzt wirklich groß. Einmal kurz eine Zahl genannt zum Vergleich. Also das Verdunstungsvolumen von unserem ersten, von dem kleinen Luftkühler hier. Da sind wir bei 200 Milliliter pro Stunde. Hier bei dem großen sind wir jetzt bei 500 Milliliter pro Stunde. Dass man also mal sieht, das ist jetzt eine komplett andere Liga. Dementsprechend haben wir da natürlich jetzt auch einen größeren Tank. Da an der Seite, da ist der Einfüllstutzen, also am besten Gießkanne nehmen, reinpacken, weil da sind jetzt 20 Liter. Also zwei Gießkannen voll, blub, 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 reinlaufen lassen. Und dann haben Sie, wie gesagt, hier jetzt locker Ruhe für die nächsten Tage, selbst wenn Sie... Äh, äh, in Altbau, zum Beispiel jetzt im Altbau wohnen mit diesen hohen Decken, ist ein Traum. Aber wie gesagt, diese gesamte Luft, die muss ja zirkuliert werden, die muss runtergekühlt werden. Da braucht man dann sowas. Aber auch hier ist ja der Aufpreis ein relativ geringer, weil hier, liebe Vivian, sind wir ja bei 180,41 Euro für unseren Big Boy. Das ist natürlich vom preis leistungs her absolut ein Schnapper. 180,41 Euro und dann geht auch noch der Versand auf uns, liebe Zuschauer. Ist das ja. nicht der helle Wahnsinn? NC 57, 69 und die 56 9 an dieser Stelle die Bestellnummer. Bei allen Geräten wird Ihnen selbstverständlich auch noch gleich eine Fernbedienung mitgeliefert, liebe Zuschauer, dass Sie sich entspannt auf die Couch legen können und von dort aus einfach nur die Frische genießen. Haben Sie gesehen, auch unser Zuschauer hat uns mal ein Video geschickt von seinem Verdunstungsluftkühler und wie er und vor allem auch das Hündchen sind 
vollen Zügen genießen, einfach nur wieder in eine kühle, frische Wohnung zu kommen. Und liebe Zuschauer, dass das nicht immer gleich teuer sein muss, das haben wir Ihnen ja jetzt in dieser Sendung gezeigt. Das heißt, es liegt jetzt nur an Ihnen, ob Sie sagen, Ventilator und Verdunstungsluftkühler, nur Ventilator oder nur Verdunstungsluftkühler. Auf jeden Fall müssten Sie gleich schnell sein und zugreifen, denn dann ist er schon innerhalb der nächsten zwei bis drei Werktage bei Ihnen. Noch ist das Kontingent da, noch haben Sie diesen Sonder Sommer das Glück, sich nicht nur draußen abkühlen zu können. Viel Spaß. Cool.